volete fare, signore? Signora Parker. Vi prego, tornate a letto, su. Su. Io voglio andare da Lucrezia. Io so dove trovarla. Sì, signore. Generale, vi stavamo aspettando. Ansiosamente. Il generale è stato così gentile da mettermi al corrente. Fateci il vostro rapporto, tenente Pontiero. Sono pronto ad assumermi tutte le responsabilità. Ho fallito. Non abbiate tanta fretta. Fatemi un rapporto dettagliato. E lasciate che sia io a prendere provvedimenti a riguardo. Quei maledetti traditori. Purtroppo sono riusciti a fuggire. Amore mio, che è successo, Rinaldo? Perché non parli? Ma tu sei ferito, mio Dio. Oh. Rosalba, avrei preferito... avrei preferito morire. Sono sicuro che c'è stata una fuga di notizie all'ultimo momento. I ribelli non hanno attaccato? Non nella maniera in cui ci aspettavamo. Evidentemente sapevano che il governatore non si trovava lì. Quei maledetti non hanno neanche tentato di arrivare fino all'edificio. Tutto quello che hanno fatto è stato cercare di distrarci per riuscire a liberare una vecchia India. Una vecchia India? Sì, ha un soldato che incautamente le ha consentito di varcare il perimetro della masseria e parso si trattasse di un'India. Questo può essere un buon indizio. Per me lo è senz'altro, generale. Avete detto che è stata ferita? Sì, uno dei miei uomini è riuscito a colpirla alla schiena. Secondo me quella donna ha le ore contate. Una vecchia India ferita. Augusto era lì. Comandava il drappello. È stato Augusto a ferirti. Potrebbe essere stato lui. E... Sta bene. Era lui il nemico, Rosalba. Che cosa orribile. Mio figlio. Nostro figlio era il nemico. E ci è mancato poco che non mi uccidesse. Dio mio. Dio mio, non è possibile. Non posso credere che sia arrivata a tanto. Io ne sono sicuro. A chi poteva essere se non lei? Voi sapete bene quanto me, che è sempre stata nemica del governatore e che è capace di qualunque cosa. La vecchia è rimasta ferita nell'attentato e vostra zia Lucrezia, io intendo dimostrarlo, col vostro aiuto. Non capisco, che cosa dovrei fare? Ho bisogno di testimoni. Per prima cosa dobbiamo trovarla. E se è ferita difficilmente vorrà avanzare una giustificazione valida. 
Beh, ma non credo che abbiate bisogno di me. Sì, per... sì, occorre che siate presenti al nostro incontro. Perché io la accuserò, mentre voi la difenderete. Devo difenderla? Sì. Ma la vostra dovrà essere una difesa debole e inattendibile. Voi siete la nipote. E beh, potreste dire a tutti che si è ferita accidentalmente a casa sua, in vostra presenza. Non so, qualcosa inventeremo, ma dovrà essere talmente assurda che nessuno riuscirà a credervi. In questo modo chi potrà sospettare di me? Questa è l'occasione che aspettavamo per liberarci di lei e di quel bastardo di suo figlio. Siete ragionevole, signora. La padrona se la prenderà con me se non vi troverà al suo ritorno. Non tornerà, a meno che io non vada a cercarla. La signora Lucrezia è in grado di badare a se stessa. Non preoccupatevi, tornate a lei. Prima cosa andrò io con i soldati. Dopo pochi minuti arriverete voi dicendo che conoscevate le mie intenzioni. Anche il generale sarà presente e non avrà dubbi. E Maria? Maria crederà che le vostre Guglielmo, parole... Sei tu? Sì. Sì, Maria. È tuo marito. Tuo marito che è in procinto di commettere un'ingiustizia che non intendo condividere. Guglielmo. Che vorresti fare? Io voglio solo fare il mio dovere, mentre tua sorella intende impedirlo. Non vi permetterò di mettere in atto un proposito così infamante. Guglielmo, esigo immediatamente una spiegazione. È stata tutta colpa mia, Lucrezia. Perdonatemi. Perdonatemi. No, non è colpa di nessuno. È la vita. Come posso aiutarvi? Come? Ora lasciateci sole, per favore. Per favore, Catria. Svelta, svelta mia cara amica, penna e carta, non c'è molto tempo. Io, Lucrezia, De Baldi, mi nomino, mio unico, nessuno. Madre mia. Lucrezia, oh, 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 No, non sprecare le tue lacrime, ha tradito. Questo dovrete dimostrarlo, Guglielmo. Voglio andare subito da lei. Guglielmo, ti supplico per l'amor del cielo. Non farlo, non andare. Non supplicarlo, Maria, lascia che vada. Che faccia quello che vuole. Questa volta se ne pentirà. 
perché sono sicura che si tratta di una sporca calunnia. E noi non vi permetteremo mai di infangare il nome dei Tebaldi. Questa volta no, Guglielmo. Questa volta no. Basta con le menzogne. Vi dimostrerò che ho ragione e dovrete ricredervi voi due. Vado a denunciarla. Vi aspetto a casa della vostra amata zia Lucrezia. Voglio che siate presenti. Così vedrete con i vostri occhi chi è il bugiardo in questa famiglia. Guglielmo, no! No! Lascia. No, no, Lasciami! No. Maria, Maria, non fare così, ti prego. Dobbiamo seguirlo. Vieni, Maria. Andremo anche noi e ci opporremo con forza alle sue menzogne. neanche la tua razza non scordare i tuoi sogni che sono sempre stati anche i miei e non portare rancore non avere mai Sete di vendetta. E fatti guidare sempre dalla giustizia. Che la pace ispiri ogni tua azione. essere quello, quello che sei sempre stato, un uomo d'onore. Non tralasciare, non tralasciare di compiere il tuo dovere e rispetta la parola data. Cerca di goderti la vita per quanto ti sia possibile, anche se non ti sembra ti stia dando molto. Tu hai la grande responsabilità di cercare di essere. E non dimenticare, non dimenticare mai che io ti voglio bene, tanto, tanto, tanto bene, Caterina, tanto, tanto bene. Oh, 
anch'io vi voglio bene. Vi voglio bene, madre. Piangere. Madre mia. Madre mia. Oh, non mi lasciate. Figlio. Non mi lasciate. Figlio mio, non piangere, no. Catriel non sopporterà un tale dolore e neanche noi. Povera signora. Aprite! Aprite immediatamente la porta! Questa voce. Chi può essere a quest'ora, signora Parker? Chi può essere? Non lo so. Restate con lei, sì. prego. Sì. Catriel, deve scappare subito. Fuggi nei boschi. Penserò io a trattenere. Fammi passare. Ho detto di aprire. Vergine santa. Chi è? Sono Guglielmo Lynch. E con me ci sono le guardie. Aprite o faccio buttare giù la porta. Quella voce. Era di Guglielmo. Non vi preoccupate, Lucia. Se ne occuperà Catriel. Non c'è tempo da perdere. Eleonora, amica mia, io vi devo chiedere un ultimo favore. Voglio vedere immediatamente la signora Lucrezia. Vi ripeto che mia madre sta riposando, perciò abbassate la voce. Mi rendo conto che l'ora è inopportuna, ma sulla signora pesa una gravissima accusa e siamo costretti ad interrogarla immediatamente. Posso rispondere io per lei? Magari questo fosse possibile, ma non lo è. E mi dispiace, credetemi. Ero un grande amico del fratello della signora Tebaldi. E niente mi farebbe più piacere che mettere per sempre fine a questa storia e far cadere immediatamente la denuncia. Denuncia che sappiamo entrambi da chi è stata sporta. Se pensate che sia stato io, non vi sbagliate affatto. Non sono mai venuto meno ai miei doveri di buon cittadino, soprattutto quando è in gioco la rispettabilità del mio nome. Quello di vostra moglie. Del mio nome, ho detto. Sono stato chiaro? Bisogna far luce immediatamente su questa faccenda per la memoria di mio suocero e per l'onorabilità della famiglia di cui io stesso sono il custode. Non abbiamo bisogno del vostro aiuto, Guglielmo. Siamo in grado di difendere l'onore del nostro nome senza che vi intromettiate. Mi dispiace. Mi dispiace moltissimo. Mia sorella e io siamo sicure che questa non è altro che un'infame calunnia. E siamo pronti a dimostrarlo. E io sono prontissimo a darvi tutte le spiegazioni che riterrete necessarie e a porgere le mie scuse qualora mi fossi sbagliato. Ma per fare questo bisogna parlare assolutamente con... Mia madre? Vi prego di chiamarla. Sarà molto meglio per tutti chiarire subito questa storia. No, no. Vi ripeto che mia madre ha avuto una pessima giornata. Vogliate scusarla. Domani l'accompagnerò personalmente al vostro ufficio, generale. Non posso accogliere la vostra richiesta. Non rendete le cose ancora più difficili. Il vostro indugio non fa che aumentare i nostri sospetti. Fatemi il favore di chiamarla. Eccomi, sono qui. Si può sapere perché pretendete di parlare con me ad un'ora così tarda. È stato un errore, signore. Evidentemente solo un errore. Pregarvi, signor generale, di spiegarmi il motivo di questa irruzione. Un terribile malinteso del quale nessuno è responsabile. Minacciava il nostro buon nome. Ed è per questo che ci siamo precipitate qui. Quale malinteso? Sarò io a rispondere a questa domanda. Nel pomeriggio, una pattuglia dell'esercito è stata attaccata da alcuni traditori. 
E il rapporto di uno degli ufficiali ha fatto convergere gravi sospetti proprio su di voi. Io stesso ho fatto la denuncia allo scopo di salvaguardare l'onore del nome dei Tebaldi. Non dubito neanche per un istante che sia stato questo il motivo che vi ha spinto a fare questa sgradevole scenata. E non piuttosto il litigio sorto fra noi per il possesso della tenuta. Litigio? Non è il caso di parlarne adesso. È una vecchia storia di famiglia che in questo frangente è del tutto fuori luogo raccontata. Fuori luogo è la mia presenza in questa casa, date le circostanze. Vi prego di accettare le mie più sentite scuse, signora. Con permesso. Credo che noi dovremmo fare la medesima cosa. Andiamo, andiamo. Sono addolorata per quello che è successo. Credimi, questa volta ero pronta a difenderti. L'avrei fatto a qualsiasi prezzo. Addio, Vittoria. Vittoria. Io ti ho voluto molto bene. Sempre. Signora, io sono... Sono spiacente. Vi auguro buonanotte. Mi fermerò ancora un momento. Aspettatemi in carrozza. Madre. Madre. Ora vi sarà molto difficile riuscire a riconciliarvi con Maria. Siete stato troppo impulsivo, Guglielmo. Devo chiedere ancora il vostro aiuto, Vittoria. Cercherò di fare tutto il possibile. Come sempre. Che cosa hai fatto, zia Lucrezia? Che cosa hai fatto? Niente. Quello che faccio sempre. Ho dato ascolto alla voce del mio cuore. Dobbiamo chiamare un medico. No. No. È tardi. Servirebbe solo a farmi scoprire da coloro che mi perseguitano. In questo caso, il mio sacrificio non servirebbe a niente. Va bene. Così, Maria. Figliola, cara, non devi preoccuparti più per me. Ma non posso lasciarti così. Devo fare... Devo, devo fare qualcosa per... Tu puoi... aiutarmi. Nessuno deve sapere che sono stata ferita. Né, né che sono morta. Non dire così. Dovranno... Sapere solo che sono partita per un lungo viaggio. Mio figlio si occuperà di ogni cosa. Hai capito? Che succede? Perché Maria non viene? Mm. 
Lucrezia è molto in collera con noi, non è vero? Non ci vuole vedere mai più. Ha detto che partirà. Ma io non... Cocchieri a casa! Quando arriverà il momento... Voglio... Che tu mi metta su una carrozza. Faremo il nostro ultimo viaggio insieme. Non dirai a nessuno. Quando, quando non avrai nessuno a cui confidare le tue pene o le tue gioie, quello sarà il nostro angolo segreto. Il nostro. Mi chiamano Lucrezia, mi chiamano così. Invece io ti chiamerò Aylen. Perché? Perché nella mia lingua Aylen vuol dire brace, brace che consumando si scalda le persone. E tu, Aylen, sei proprio così. Che dolore lasciarti, che angoscia profonda e che vuoto. Abbandonarti da solo a lottare contro le assurdità contro i pregiudizi della gente, contro un mondo che ancora non conosce i tuoi valori e la tua forza, che ti scoprirà solo se tu ti scoprirai e per farlo dovrai combattere e forse perdere qualche volta, ma mai ne uscirai sconfitto, mai calpesterai i tuoi principi. Figlio mio diletto, come potrò starti vicino 
in che modo aiutarti, in che modo incoraggiarti, in che modo indicarti la giusta via. Catriella, Catriella, mi senti? Non mi sente, allora è questa la morte. Adesso che cosa faremo? Andremo avanti. Dobbiamo andare avanti. So che non sarà facile senza Elena. Ma lei così ha voluto e così sarà. <ride> Piangiamo, Eleonora. Versiamo tutte le nostre lacrime. Ma che nessuno ci veda. E appena esaurite le lacrime, dobbiamo asciugare gli occhi e indurire i nostri cuori. Ma non dobbiamo. Non dobbiamo dimenticare che mia madre ha offerto la sua vita per un nobile sogno. Catriella. Si è sacrificata per me. Per me. No, Eleonora, no. L'ha fatto per tutti noi. E ora noi abbiamo il compito di realizzare le sue aspirazioni di libertà e di giustizia. Perciò dobbiamo continuare a lavorare. A lottare a costo di perdere la vita se necessario finché lei non tornerà sì perché lei è solo partita per un lungo viaggio non credevo che avreste mai commesso un errore così grave e va bene, va bene, lo ammetto ma nonostante i fatti abbiano dimostrato il contrario, io non sarei tanto sicuro che Lucrezia non fosse coinvolta in quel miserabile attentato. Non insistete, Guglielmo. Dovete riconoscere che questa volta vi ha battuto. Piuttosto ora dovrete affrontare le conseguenze. E non sarà affatto facile convivere con Maria. C'è una persona che ti vuole vedere, Catriel. So già tutto, so tutto, Catriel. Non dimenticherò mai l'immagine di Lucrezia agonizzante. Ma ho taciuto e tacerò per sempre. Lei vi amava molto. Lo so. Anch'io l'amavo molto per me. Era una donna straordinaria, impareggiabile. Per questo sono venuta a chiedervi, a pregarvi di lasciarmi portare un fiore sulla sua tomba. Sappiate che Elen voleva che io dividessi con voi il nostro ultimo segreto. Ci andremo insieme. Non avrei mai pensato che dovevi scontrare con mio figlio. Aia. 
devo riuscire a dimenticare questo episodio, altrimenti sento che diventerò pazzo. Ma tu non devi dimenticare. Devi lottare. Lottare contro questo tiranno che ha irretito nostro figlio e che lo ha allontanato da noi. Sì, però... Come posso fare, Rosalba? In che modo? Ricominciando da capo. Poco a poco. Siamo noi due che dobbiamo fare il primo passo. Augusto, figliolo. Stavamo... Stavamo per venire a salutarti in caserma. Che cos'hai, tesoro? Ve ne prego. Non andate via adesso. Ho bisogno di voi. Ma perché? È successo qualcosa di grave? Ho fallito. Ho fallito, padre. Io non sono degno del mio grado né dei miei genitori. Augusto, figlio mio... Indimenticabile, Lucrezia. La bontà di tuo figlio mi ha permesso di venirti a dare l'ultimo addio. Sono qui e ti sento più vicina che mai. E mi rendo conto che non mi basterà una vita per ringraziarti di tutto quello che hai fatto per me. La tua nobile vita è stata segnata da una grande sofferenza. Hai dato agli altri tutto quello che possedevi. In silenzio. Per non umiliarli con i tuoi doni. Hai capito l'importanza dell'amore, dell'onestà e della lealtà. Sei stata felice solo per, per poco tempo. Ma come ricompensa? La vita ti ha dato un figlio. figlio in cui vivranno il tuo coraggio e la tua forza perché il tuo destino forse non si è compiuto e sarai sempre vicina a coloro che ti amano perché tu Lucrezia sarai sarai per tutti la donna che nessuno potrà mai dimenticare. Che intenzioni avete ora, Catriani? Continuerò a lavorare. Non è questo il momento di darsi per vinti. 
Sono d'accordo con voi. Così avrebbe voluto vostra madre. È la cosa migliore. Sentite, mi permettete di chiedervi ancora una cosa? Certo, dite. Io vi prego di non esitare a rivolgervi a me se vi occorre qualcosa. Sono sempre stata con vostra madre. E ora sono con voi. So di vivere circondata dai suoi nemici, ma voi potete avere fiducia in me, sapete? Vi ringrazio. Ora, posso farvi io una domanda? Sì. Potrebbe essere doloroso per voi rispondere. Non temete. Conosco bene il dolore. Come avete potuto? Come avete potuto sposare Guglielmo Lynch? È una domanda alla quale mi è davvero difficile rispondere, che di frequente mi sono posta. E mi chiedo se sia ancora possibile trovare una risposta oggi. L'unica cosa che posso dirvi è che se mi fosse stato consentito non lo avrei mai scelto come sposo. Siedi, ti prego. E parla. Confidati con noi, Augusto. Siamo i tuoi genitori. Genitori che io non merito. Non dire così, Augusto. Bevi questo, ti farà bene. Andiamo. Dimmi che cosa è successo. Un soldato sa ascoltare un altro soldato. L'alto comando si fidava di me. Il governatore si fidava di me. Mi hanno dato la responsabilità di, di una missione molto importante. Mi hanno messo alla prova. E io ho fallito. Così ho portato a termine il mio compito. Con il fallimento. Devi sapere che il successo e il fallimento sono le due facce della stessa moneta. E questa moneta è la vita, tesoro mio. Anche io, sai, ho fallito. E più di una volta. Ma come vedi sono ancora qui e continuo a lottare. Sì, ma è giusto o sbagliato che sia... Voi avete avuto il coraggio di lasciare la carriera, l'esercito, dopo una lunga militanza, per restare fedele ai vostri principi. Giusti o sbagliati che siano, so che anche tu sei fedele ai tuoi principi. E poi, le cose non vanno sempre come si desidera. Se vuoi mantenerti puro e se vuoi compiere il tuo dovere, devi cominciare ad abituarti a questo. Non ridisco alla sola idea di, di dover provare vergogna di me stesso, padre. Sono i mediocri, gli opportunisti, i codardi, che sono soliti vivere nella vergogna. Ma tu non hai nessun motivo di farlo. Non merito di essere vostro figlio. Non parlare così, perché non è la verità. Nonostante tutte le nostre divergenze, io sono molto orgoglioso di te. 